说清楚就没事了，赶紧走。哎，少爷，你看看对你学武也有好处。我对打打杀杀没兴趣。叫什么名字？是不是姓徐？停下！问你话呢。路过跟他们没关系。刚才厉害厉害。你看那破马怎么还跟他走了？嗯，不错。你说这人男女的？我不是很有经验。你看他那脸型像不像狐狸也是王北。徐凤年的画像，刚送来的。徐凤年，哎，哎，请留步。哎，别误会啊，我们也是顺路。可能就是想提醒你一下。一会儿，万一后边再有人追过来，你跟他说出你的名字就没事了。除非你也姓徐，明白了吗？反正我说过了，咱们走。哦。
么破马猪了，我都。三年了，这马也老了，走不走看心情。要我说啊，这破马就是你亲生儿子，老黄有后啊。<笑>又见面了，徐凤田找着了。你就是徐潇的儿子。那大人跟我说笑。这话昨天还没有呢，刚送到。也是你命数该绝，哪儿来的？徐子旗下三十五万铁骑，想要你命的，总会有几个。北凉军中送来的，徐凤年，亡国之恨，今日拿你人头祭奠。西楚灭亡的时候，我还是个孩童，并未参战啊。是是是，徐骁杀敌无数，号称世间人徒，负债子长，要怪。就怪你投错了胎吧。那你应该找徐骁复仇啊！这这可不是。啊！啪！哎呦，有可能。你说的废话。老黄只是一介马夫，跟徐骁没关。徐家的马夫也该死。老黄，快走。大人，能不能给个机会？我今日想要弃暗投明，我也想杀徐骁。嗯，我出钱买自己的命，只要能救我，家门你开。我告诉你，徐骁我当然会杀。但是要先把他的儿女杀光斩尽，毁去他一切希望。怂人就是借口多，找死！徐潇是你什么人？他是我爹。你是北凉王世子。我洗干净了，挺贵气的。徐潇凶残，乃天下之敌。阁下今日若让开路，算我等欠你人情。我救你命，让我倾听朝廷。可以，你们先走。错，阁下可想清楚了？只是本与你无关。好，既然如此，兄弟们。全给我杀了！像不像狐狸？脸白，手也白。那我以后就叫你白虎脸呗。不满意我还可以再改啊。
你真是徐骁的儿子。等你送我回了灵州，咱们进了北凉王府，你不就知道真假了？那就这么说定了啊！以后我就这么叫你。你这两把刀怎么一长一短啊？刚才没看见你拔双刀。他们不配见我双刀。那什么样的人配见你双刀啊？喂！有事儿，魏爷爷呢？啊，睡着了，睡着了好。其实我找你，你上次说你有一把刀特别锋利，好像就是这把，是叫春雷对吧？有话直接说。你能不能借我用用？就一会儿。马上还你，借刀做什么？外边那湖底下锁着一个不知道多少年月的老魁，我想借你的刀把他给放。为什么要把他放出来？我救了他，没准他能帮我。谁说的？老黄啊湖底老魁的事儿，你跟他说说。哦，这湖底人被四条隐心铁锁缠住，倘若有谁能够亲手砍断铁锁，助他离开，便能收服这个湖底人。这你也信？试试嘛。你身边人还不够多吗？有些事儿，北凉王府的人未必帮我。你怎么能跟不会武的人这么扔刀呢？万一我无后了怎么办？你那刀行吗？挺亮的，我觉得行。无亮的是木刀。要不你还我。啊，行行行，我下去了。你放出来不会出事吧？少爷放心，老黄在
看一下。哎，腰断了，腰断了。哎，我刀呢？蝴蝶老魁那儿呢？我看他的意思，他想自己看看。还活着吗？在水里待那么多年，还能说话？别动手！滚开！哎！小家伙，别找死！是说我救的你啊！所以现在你还活着。
最后再问你一次，李一山在哪？活着就好，不然我这仇我不知道找谁报。李一山，当年的无双国师，他不是已经死了吗？他是你师傅。嗯。<笑>收服了吗？打到收服就好了。什么？原来你也还在。嗯，好，爷爷我就破举九剑，报当年战败之仇。剑一，龙蛇。剑二，定地点。你的，今日结局还是一样。剑三，三金。
陈师宝，不打了。嗯，老黄，你你你。老老黄金，你武你武功武功这么高，少爷，我之前不是跟您说过吗？我武功大概有这么高。<笑>人家邓太阿手里就一只桃花，这剑九皇的剑匣子里可全是名剑。换身衣服，老子要吃肉。你是剑九皇，你知道他？近五十年用剑高手，除剑神李纯刚之外，只有两个。一个是桃花之心剑神邓太阿，再一个就是他了。拿走，拿走，吃了十几年的呀！<笑>师傅，干嘛放我出来？少爷救了你，是不是该报恩啊？放屁！这小子放了我，最多我发发善心不杀他，报个什么恩？不报恩，再把你打回府地。不着急，慢慢来，吃完了，告诉我。少爷，你肉你得趁热吃，凉了就不好吃了。来来来来来。好。想好了没？怎么个报恩法？留在府里，保护少爷。有你在，要我做什么？我很快就走，在我回来之前，替我守住少爷。你要走？嗯，回头细说。好。<笑>行不行？你多久回来？最多两个月。好，两个月之后你不回来，老子要走人。行。九皇战死了。听说记下了对战细节。逼王先知出了双手。好个剑九六千里，可惜不能亲见啊。
上回啊，这学武不吃亏，学武不上当，你也跟着我。这道门少年有这三年，把三年的点点滴滴融在里边，这才有了见解。那就到六千年。能够这一少爷需要，突然觉得我什么都不怕。我大爷少爷，打完了马上回来。第一件事，少爷烤地瓜。好。烛火不够，再亮点儿，我看不清楚。看够了吗？老黄死了，明白了吗？不对。什么不对？这信上写的不对。哪儿写的不对？我来来回回看了无数遍。这上面只写了建九皇的名字，为什么不写老黄？他们只知道建九皇是无双剑客，谁又会去想马夫老黄？赵西团说。剑九皇把王千之逼成那样，已经是传奇了。的确是传奇。把剑九皇成了传奇，可是我的老黄没了。我宁愿他输了之后灰头土脸的跑回北凉。回家吧，你弟弟去了龙虎山，你也没必要再待在武当山了。老黄，我要学武
想学武，你这个身份学什么武啊？想杀谁一句话，北凉铁骑就替你杀干净。我想自己动手，去武帝城，斩王先知。你知不知道自己在说什么？老黄死在武帝城，我要把他剑匣拿回来。还拿回来？王先知是什么人物？有他在，天下便无第一。你一招一式都没学过，现在跟我说，要挑战王先知。是，你呀、啊，找张床，躺在上面一闭眼，做梦去吧。我现在是不如他，但我可以练。你以为你是天纵奇才，要追上王先知练多久？五十年？多少年都可以。剑侠不能一直放在上头。<笑>请前辈赐教。你来真的？行，想练什么？我只有刀。那就练刀，把刀提起来，手臂伸直，站半个时辰。半个时辰之内，石头要是掉，就别找我了接下来练四个动作：直刺、斜撩、竖劈、回刃，各四千下。先知是天下习武之人的心魔，是一座无法逾越的高山。哪怕是当年一剑威临天下的剑神李淳刚，都被他两指斩断名剑木马牛。找西团给王重楼传话，说什么？王掌门修炼的大黄庭，声名遐迩。龙虎山愿意上门切磋，求教大黄庭的风采。你怎么不早点告诉我？忘了。登门求教，这是下战书啊！龙虎山就要对我们动手了。那咱也没招惹龙虎山。龙虎山如日中天，又有朝廷做靠山。我既然练成了大黄庭，他们自然想打败我，好踩着武当的名头往上爬。咱打赢他们就行了吗？哪有那么容易啊？真打赢了，武当岂不成了龙虎山头号大敌？真到那时候。只怕武当真的要毁在我王冲楼手里喽
，不能赢又不能输，这也太难。徐凤年在做什么？还在练刀。我练的还行吗？乱七八糟。明天四个动作各加一千下。看来我还有点天赋啊。谁跟你说的？您答应老黄，只保我两个月，时限一到可就走了。现在两个月已经过了。我要是真朽木不可雕的话，您还能留在这儿教我？你们姓徐的，一个个都惊险狡猾。那您觉得我天赋有多好？我承认，你是天生练刀的材料，但刀法能练，内力真气怎么办？一起练，练是能练，可是太晚了。内力真气都是辛苦功夫，只能靠日积月累。你这个年纪才开始练，很难追上别人。有没有什么速成的办法？没有，事实就是这么残酷。你这辈子也不可能与王贤之为敌。想去武帝城，除非动用北凉铁骑。明天四个动作，我各加两千下吧。没有意义，没有内力做基础，二流高手就是你的极限。我努力试试。内力，真气世子是想将这瀑布斩断？我是想试试能不能练出真气。你这样是斩不断的。你能斩断？我也斩不断。但或许能不伤手。来一刀试试。你这是什么门路？其实这是拳法路数。你不是不会武功吗？哪儿学的拳法？我自己想的。你自己想拳法？我在玄月宫里看道经，做麻了活动身子，想出的拳法，走的是八卦道四象三才归两仪的回眼路数，只是离太极和无极还差得远。我就是瞎来的，打架不行，但或许砍瀑布可以不伤手。世子想悟也可以试试，拳法的路数也能用在刀上。报一方为天下事，拳刀有何不同？所以完全可以从剑谱里学刀法。什么剑谱？武当的基本剑谱。世子看看
，会有什么启发？有没有真气速成大法？没有。世子。世子，上次怎么做的？再来一遍，让我瞧瞧。别废话这是在化缘，所以本质上还是复归于无极的道理。世子，你看两遍就明白了。技巧方面，接近于借力泄力，确实如此。你让我再想想。欢笑对匆匆，恩怨翻腾不休。听有苍生笑我痴梦，逍遥不够，山河漫漫游。残花待雪中，心事如风，铁马轻骑歌颂。肝胆万山重，举风霜雨酒，斩断了俗世念头。一夜冬去，青丝到白首。当知道天下武者分为九品，听过。嗯，二十八品无需多说，单说这一品人物，王先知定是一品。没错。可一品之中，又分为四重。第一重金刚镜，金刚镜，才是武者登堂入室，外敌难坏，根骨不朽。陪您上山的那位，大约就是这个境界。过了金刚镜，便是指玄，更见九皇就曾是指玄镜。老黄，您说他曾是指玄？不地城头一战，见九皇最后一世六千里，已是稳稳的天象境界，已经很了不起了。确实。天下众生能有天象者，屈指可数。武帝城王千之，在这重境界，已做了半辈子，实在是高不可攀呐。一品四重境界，金刚、指玄、天象，这才三重啊
再上一重，成为地仙。这重境界，也就只是传说了。往上再无景色了。一品之上可成天人，怎样才算天人？<笑>此处境界虚无缥缈，我应该是看不到了。掌门特地跟我说明这些，又是为何？听说世子想要登上五帝城，那最起码也要到指玄境。世子天资没有问题。就是起步晚了，那也没办法，我慢慢练吧。武当大皇庭虽非天下最强武学，可绝对称得上特别呀。怎么个特别法？大皇庭的改人根骨，这世子应该知道。除了改人根骨，大皇庭最神奇之处。就是替人做嫁衣，嫁衣。修大皇庭者，可将一身真气送与他人。真气送人，那你们人人修炼大皇庭，集中到一人身上，岂不是天下无敌了？启禀公主，大皇庭极难修炼，近些年来。除了我家掌门一人，无人习得。那还好。而且还有一个苛刻条件，就是大皇庭只能传于从未修炼过真气之人，而且传送之后，具体吸收多少，要看天命，往往只有十之五六。你要把大皇庭传给我？等等，传完真气你会怎么样？真气散尽，自然是命不久矣。你疯了吗？贫道清醒的，你为了帮我，你命都不要了。我跟你不熟啊，不是为你，是为武当。我说的很清楚了，依靠北凉，武当才能传承下去。许潇不会同意的，不重要。只要看到我为你传功，谁都会相信。武当已是北凉麾下门派了，谁能看到啊？王重楼要传功给徐凤鸣。
了，拖不过来了。可是你还有爹，还有姐姐，还有弟弟，我全家就是我一个人了。住在你心里，一直看着你，擦干净，别让他看见你哭。凤<笑>莲，凤莲。凤莲。这就是大皇庭传的功。武当果然已经归顺北凉。公主，眼下正是时机。此话怎讲？此时打断他们二人，让那起冲乱徐凤年的经脉，他整个人就废了。公主，请稍等。可你这么做，徐骁岂不恨死你？徐骁岂能依靠？好，你若成事。朝廷必将传旨，封你为武当掌门。多谢。一起出手师兄，怎么从紫竹林里出来了？别再上前了。再这么下去，掌门师兄一身功力就全废了。这是师兄自己的决定。
好像来不及了来不及了。武当定会重选掌门，我想试试。若能成为掌门，或能力挽狂澜。很好，你放心，朝廷必定全力支持你兼任武当。多谢公主。那寻风年快醒了，还请公主速速离开。小王师兄演的不错，少说话，多动手，也不算难。去看看掌门师兄吧。师兄。没出差错，公主应该是相信了。借北凉之威震慑龙虎山，再让京城为你助力。这样一来，你接手武当，就万无一失了。师兄，别苦着脸。用我这身大黄庭为武当换个未来，这是赚了。你手上的这把神图，交到你的手里，你当知道为了什么？寿山，风雨飘摇，师弟成就天下第一之前，武当就靠你的这把桃木剑来收成了。我在。武当便在，你们都先上去，召唤诸位师兄弟。过会儿我有话说。那你的师兄，我等他醒来。去吧。人追来，即刻回京城。是殿下
。那徐凤年得到内力之时，要不要即刻传信京城？徐凤年不过是个蠢材，有武功又怎样？在天下大事面前，个人无用，不值一提。殿下所言极是。倒是先把武当的消息传回去，可以确认武当已经归顺北凉。蛟龙虎山别太强势了。不能为了一个小小的门派去挑衅徐骁。是殿下，我这就放出飞鸽，传输京城。嗯。还有，洪喜相心向京城，尽量支持他，接掌武当。衣服怎么没湿啊？已经蒸干了。点火了。蒸汽比火好用。已经把大黄庭给我了。给了。没感觉有什么不同啊。看来世子还挺契合这真气。真气能留下几成？就看你自己的造化了。哎，坐下。要上山顶，我扶你。有劳师资了。为了护住武当，我把自个儿这条命都扔出去了。武当好歹也算个不大不小的门派，要在这世上求活都如此不易。那些真正的平民百姓，又该有多么艰难呢、啊？若日后有朝一日，世子接长北凉。请世子一定为他们想想。一定。哎，怎么等在这儿了？扶你上山。也好，那就不用辛苦世子了。是啊，眼下年关将近，世子也该回北凉了。成功的事儿，你早就知道。还请世子不要浪费了大黄天。我等你踏上五帝城头的消息。来来来，啊我家老黄落了东西在上边
，我只取一样，其余不碰。那就是只能动手了呗。要跟这几位打架，你咋办？我与大哥一起冲杀。好，真是好兄弟。想等打起来捡到了是吧？大哥，你说什么？我说我答应你，既然你要为大哥冲阵，自然要成全我兄弟这一腔血勇。哎哎，大哥，你你干嘛呀、啊，大哥？我还是个孩子，且看我家兄弟冲杀。贤弟好武艺，你就等着这一下，可不就等着贤弟大杀四方吗？其实我并非徐福年手下。说的对，诸位手下留情啊！哎哎，大哥。这少年又是哪儿来的？毕竟是北朝世子，想必是暗藏了护卫。又，这个是藏的够深的，直到此刻才用出来。真是好身手，这大概就是徐凤年的杀招了。他身边那些人的路子，都算摸清了，只有这个少年是个意外。等下出手，全力杀他。你不该先杀徐凤年吗？能先杀徐凤年自然最好。可是你看此人，面对六名五奴，依旧首当其冲，忠勇至极。要杀徐凤年，此人定会挺身而出。再等等，有道理。感觉这些五名并未尽全力拦我们。都到这儿了，没必要回头。
一共十二位舞女，没错，都在这儿了。我是你姐夫，又见面了。自家亲戚，我帮你吧，连我都防着。福建红甲，我认得。不要说福将红甲跟我没关系呢，你觉得我信吗？我不参战，诸位随意。世子，请吧。这是要当黄雀。那六位出手，你身边的怕是互不周全。我要是不再前进，就此离开呢？世子，您不是这样的人。也对，世子，前后夹击，时局不利。用兵者被敌围困，难寻出路，该如何？那就杀出条路来。青梅、卓玛、春水、朝露、桃花，谁拦不拦的，也就没意义了。回来，多谢前辈一见之恩，多谢前辈六见之恩，敢问前辈。可是桃花剑神，我是邓太阿，这份恩情，徐凤年记着，将来再报。不是你报，是我报恩。徐凤年，你娘
，是我远房的表姐，这也能攀上亲戚？抬头的，真好。当年我在吴家剑冢练剑之时，你娘对我有一犯之恩，有救命之恩，有受业之恩，这恩情太大，怎能不还？只可惜，你娘当年孤身入皇城时，我人在东海之外。待我归来，一切都晚了。你娘那一战，落下病根，最终殒命。回想起来，我愧疚至今。我欠你娘的恩情，今日这六件。算是还了一半。城头之上，你想拿些什么，安心拿便是。这十二柄飞剑，也算是追随邓某一生，今日赠于世子。这飞剑杀人之术，全在此匣之中，能不能够领悟得到，就全靠世子你自己了。这剩下的一半恩情，至此报完，世子，从此你我，互不相欠。多谢。世子先把飞剑收了吧。回头收。桃花剑神的飞剑术，武林里的无上绝学啊。我知道。谁让我眼光浅呢？这时候，那个剑侠才是天下第一重要。邓先生，您若是要给我一剑，不如早点动手。我在这边上等着，心里不是事儿。恩情还尽，因果结了，世子与我无关了。那，我若是等会儿对徐凤莲出手，您不出剑，我的剑。已经送人了。邓先生这般身份，定是一言九鼎。嗯，这会儿不打，我也不傻。人家邓先生前一半恩情，就是助你家世子去城头取剑匣。我要出手，也得等他拿完东西，人家恩情还完了再说。这会儿天底下。没人阻得了你家世子，曲剑侠。这是你的，世子问你话呢，你赶紧回啊！呃，是我们的。世子，这是府上新来的马夫。带来的旧东西，就不带进府里了。啊。这东西你带着多久了？带着很久了。这是你的，就是你的，拿着。可以不要。嗯。我娘说了，陪着你的是缘分，你是情分，人和物都是如此。其实我也不太懂这句话，反正别来问旧东西，想来想要了，拿手呀。哎。
，既然天意让你把它给整出来了，嗯，那你别再扔了。铁链剑，以气血练剑。今日，我借阴阳之机，星光之焰，借雷霆淬力，乾坤作也。直至今日，终于建成。
，小石叔，又去偷菜了。这是怎么了？小叔叔刚才好好的，怎么穿这样了？小叔叔啊，别动他！怎么回事？小叔叔方才呆立在这儿，望着天边，突然就成这样。哪个方向？那边，那边。是东方啊。就地给他搭个棚子，然后呢？然后什么都不需要做，等他自己醒来。东方发生了什么，能叫醒了你？就没见过这么大架的，真是开眼界了。你说，他们还是人吗？是。哦，王先知我不清楚，李剑神绝对还是人。剑侠娶回来了，那我可以继续动手了吗？你觉得你还有机会吗？李剑神刚出剑，你觉得他还顾得上你吗？还有个人藏在这里。桃花剑神在此。不仅仅是为徐凤年吧？见过赵老天师，你认得我？虽未谋面，却也听闻过赵老天师的风采，也是难得。知道我的人极少，怎么就遇上一个？你运气不错，没明白。李淳刚和王先知动手之后，我就能杀你了。可偏偏新湖内，感受到五帝城外有绝世高手，便想着再等等。没想到等了个桃花剑神的报恩局。方才阁下与五奴动手时，藏了手段。闹着玩玩，何必叫人呢？敢问阁下的身份是？被认出来就不满了。贫道龙虎山，赵玄素。玄子辈，世子，玄子辈可比当今的龙虎掌门还高了两倍。眼前这位，怕是已经活了两个古稀。猜到阁下要对我动手，但没想到辈分这么高，一时难为赵老神仙了。这几日还要管我叫大哥？我都不在乎，你在乎什么？敢问阁下还杀我吗？本来还是该杀一杀，毕竟邓太阿在，该留几分面子。前辈也是来杀徐凤年的。方才邓前辈说过，他的恩情已经报完了，之后徐凤年的生死均与他无关。眼前这位世子，还是可以杀一杀的。晚辈愿与前辈联手，如果桃花剑神不出手，眼前这些人是拦不住前辈的。下面的福角红甲是你的
，若前辈喜欢，可拿去赏玩。你就是赵凯，前辈知道我。徐凤年，我不杀了，杀你也一样。想破局，万不要去说做法做错事，愿向前辈谢罪。徐凤年是大乱之因，你也一样。龙虎山既受皇恩，今日就取你性命还份恩情吧。这是疯了，你救他。赵国神仙，手下留情。他一路都在杀你。能不能说一下，救我这事儿，你怎么想的？你的绝路不该在这儿，还不走？心思极深，你救他，必定是有一个极其重要的原因在。给赵老神仙赔罪。现在的年轻人真是越来越了不得。要不是邓太阿在，我真该杀了你。还请赵老神仙手下留情，放过那二位。反正将来都是你自己的结束。多谢老神仙。老神仙这次来武帝城，不仅仅是为了杀人吧？嗯，自然是为了开天门求飞升。天门，武学到了极致，就有飞升为仙的机会。要飞升，就要打开天门。我虽身如少年，内在却接近腐坏，毕竟等了两个甲子。老神仙连这都告诉我了。终于有了登仙之机，这些话说说也无所谓了。天门重开，是因为李剑神与王仙芝一战，怕也只有这两个人交手，天门才会重开。我没来错，天门将开，仙界重临，我终于能迈出这一步。桃花剑神此来武帝城，想必也是为了此事。你还说对了，我还真是为了天门而来。天门眼看就要打开，你我都有飞升机会，或许还能合作行事。
一步了。开大吗？天门将开。就准备放过了，不成？或许他们二位不愿飞升呢？不愿飞升？为何不愿？或许比起仙界，他们更想留在人间。人间有什么可留的？这种机会怎能错过？如今契机已成，再加一分力，便能打开天门。赢回仙界。既然如此，就由我来打开天门吧。剑起！等太阿，你做什么？老天师方才有句话说错了。邓某此来武帝城，确实是为了仙界天门，只不过。不是等他打开，那你要的是什么？我要的是阻拦天门重开，要仙界与人间断了往来。为什么？历来古籍素有记录，仙人下界。所谓仙人，早已抛却人心，以天道自处。每逢仙人临凡，仅凭喜好，便要。改换天下之事，江河改流，山川移位，都属平常。更有甚者，仅凭一己之好恶，便要断人间之生死，不知换来多少白骨累累。那又怎样？世上王朝更迭，不也是杀戮不断？别的不说，这位是北凉世子，他爹徐骁当年杀了多少人？怎不见你提剑斩杀？王朝更迭，乃是人间自己之争斗。我从未想过，让天下无杀戮。说起来，我自己所练的，就是杀人之剑。可是人间之事，自然由人来决定。这人间，不需要仙人。就为这个。你要拦下天门重开，断了天下无学者的前进之路吗？哼，邓某从来就不是讲道理的人。你拦我飞升之路，你我便是不共戴天之敌。你也拦不住我。峨眉朱雀，黄铜皮肤，一米太阿。阵阵，此剑阵取名冰解，本来是为王先知而准备的。却不想，用到了阁下身上。我倒要看看，邓剑神能否冰解贫道。星辰之力，雷池之威。
走我飞升之路，我必要杀尽你血脉气鹏。赵老天师，此时收手，还能保住性命。你这又何苦呢？如此作为，岂不是断了自己的生路？天人之间，即受他人束缚。这人间，我已待腻了。生而为人，却逆了人间，哼，何其可笑、啊！我等既如天人之境，便再也不算普通凡人。只是为了变强，真的要抛弃那颗做人的心吗？我扔了又如何？赵老天师，邓某的剑下，不许人间有仙。既然与你有恩，我就让他死在你面前。老子让你登仙，献酒六千里。<笑>